దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా ఆయన కృపలో బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా బాగుండాలని ముఖ్యంగా మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో మెలకు కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఎత్తబడే వధువు సంఘంలో ఉండాలని మీకోసం మేము అన్న దినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక దేవుడి మహాకృపను బట్టి ప్రియా దేవుని వెళ్ళరా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ లైఫ్ మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు అనే అంశాన్ని మనం చేయబోతూ ఉన్నాం ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ లైఫ్ ప్రార్థన జీవితం ముందు పరిశుద్ధాత్ముడు చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రత్యేకంగా మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నుండి లోకస్సు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము లోకస్సు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడు వచ్చి లోకస్సు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడు వచ్చినాలు అలాగే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలని మనం చదువుకుందాం ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయించిండెను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ప్రభువా యోహోను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయన అడిగాను అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చినుగాక మాకు కావలసిన అను దినాహారము దినదినము మాకు దయచేయము మేము మా కచ్చి ఉన్న ప్రతి వాణిని క్షమించుచున్నాము గనుక మా పాపములను క్షమించము మమ్మను శోధనలోనికి తేకుము అని పలు కూడని వారితో చెప్పాను మరియు ఆయన వారితో ఎట్లనను మీలో ఎవనికైనా ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధ రాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని వద్దకు వెళ్ళి స్నేహితుడా నాకు మూడు రెట్టెలు బదులిమ్ము నా స్నేహితుడు ప్రయాణము చేయు మార్గంలో నా యొక్కకు వచ్చి ఉన్నాడు అతనికి పెట్టుటకు నా యొక్క ఏమియో లేదని అతనితో చెప్పిన ఎడల అతడు లోపలనే ఉండి నన్ను తొందర పెట్టవద్దు తలుపు వేసి ఉన్నది నా చిన్న పిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పున అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గు మాలి మాటి మాటికి అడుగుట వాళ్ళనైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను అటువలే మీరును అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును వెదకు వానికి దొరకును తట్టు వానికి తీయబడును అని మీతో చెప్పుచున్నాను మీలో తండ్రి అయిన వాడు తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చునా గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చునా కాబట్టి మీరు చెడ్డ వారయుండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల నీయ ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించుననెను అలాగే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన కూడా చదువుతాం దయచేసి చూడండి ప్రియులరా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనత చూచి సహాయము చేయించున్నాడు ఎలా అనగా మనం యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును ఎలా అనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము ఆమెన్ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ లేఖనములను మనందరి వినికి నందు దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మా యేస్సాయ మీకు వందనాలు చదువుబడిన జీవం కలిగిన వాక్యాల ద్వారా నా యేస్సు నాతో ప్రియమ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి స్పష్టంగా తేటగా మమ్మను బలపరచండి మీరు మహిమ పొందమని యేస్సు పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ లైఫ్ అనే మన ఈ అంశమందు ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు మనం చదువుకునే రెండు లేఖనాలు కూడా మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవునితో తాను కలిగి ఉండే ఆ సంబంధంలో లేదా దేవుడు దేవునికి తాను చేసేటువంటి యొక్క ప్రార్థనలో ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహాయం అవసరత అనేది ఎంతో ఉంది పరిశుద్ధాత్మ సహాయము లేదా పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఆ వ్యక్తి గనక కలిగి లేకుండా ప్రార్థిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రార్థనకు జవాబు రాదు 
ఆ సంబంధం దేవునితో అతడు కలిగి ఉండలేడు సంబంధాన్ని కలిగి ముందుకు కొనసాగించలేడు వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ అ టాస్క్ టు ప్రే రైట్ టు గాడ్ దాన్ ఇట్ ఈస్ టు గివ్ ఆర్ డూ సర్వీస్ ఫర్ గాడ్ మనం అందరం కూడా ప్రభు నందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఇది చాలా ఒక ముఖ్యమైన పని అని మనం గ్రహించాలి ఏంటి ఆ పని నువ్వు దేవునికి చేసే ఆరాధన అయినా కానీ ఆయన ఏమన్నాడండి నన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అన్నాడు స్పష్టంగా ఉంది కదా అక్కడ అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది లేకపోతే మరొక చోట అంటాడు అయినా ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాదు అంటే ఏమిటి ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆత్మ మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు అని ఈ అంశంలో అసలు మనం ఆత్మకి నాకు లేదా ఆత్మకి నీకు ఆత్మకి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి మనం చూద్దాం ఆత్మ అంటే కంటికి కనబడనిది ప్రియులరా ఆత్మకు ఉన్న లక్షణం ఏమంటే అది అదృశ్యమైనది ఆత్మకు ఉన్న మరొక శక్తి దేవుడిచ్చినది ఏమిటయ్యా అంటే అది ఏ విధముగానైనా కానీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రియులరా మీకు ఏ విధంగా చెప్పాలంటే మనందరమును కూడా మనుషులు మనకి ఏముందంటే శరీరం ఉంది ఈ శరీరము కలిగిన నీవు నేను అందరికీ కనబడతాం నేను మీకు కనబడుతున్నట్లుగా మీరు నాకు కనబడతారు కానీ ఆత్మ అనేటువంటిది నీ కంటికి కనబడేది కాదు నా కంటికి కనబడేది కాదు మనము నమ్మిన దేవుడు ఆత్మస్వరూపి అయి ఉన్నాడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు ఆత్మస్వరూపి అయి ఉన్నాడు అందుకనే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నన్ను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించండి అదేవిధంగా ఆయన అంటున్న మాట ఏమంటే మనకి లేఖనాల ద్వారా మీరు నాతో మాట్లాడాలని లేదా నాకు మొర పెట్టాలని నాకు ప్రార్థించాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఏం అడగాలి ఎలా ప్రార్థించాలి అని మీరు ఆలోచించొద్దు ఎందుకంటే మీలో ఉన్న నా ఆత్మ మీకు ఏం చేస్తాడండి సహాయపడతాడు మీలో ఉన్న నా యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధమైన ఆత్మ మిమ్మల్ని ఏం చేసిద్ది అంటే నడిపించిద్ది అని చెప్పి ప్రియులరా ఆ లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సారాంశం మనందరూ మొదటిగా గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ప్రభులందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆత్మకు ఉన్నటువంటి ఒక గుణం కంటికి కనబడనది అదృశ్యమైనది కానీ శరీరం ఖచ్చితంగా కనబడిపోతుంది అది అదృశ్యమయ్యేది కాదు ఈ శరీరము అయితే ప్రభువునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఆయన ఆత్మస్వరూపి అయిన వాడు మనందరి మధ్య శరీరధారిగా మన మధ్య మనకు కనబడటానికి లేదా మన మధ్య ఏ విధంగా మనం దేవుని బిడ్డలుగా నడిచి నడవాలో జీవించాలో ఓ మాదిరికరమైనటువంటి పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాన్ని చూపించటానికి తను ఈ లోకానికి శరీరధారిగా వచ్చాడు అంటే ఆత్మకు ఏముందంటే శక్తి ఉంది ఎటువంటి శక్తి ఏ రూపాన్నైనా దేవదూతలకు దేవుడిచ్చినటువంటి యొక్క శక్తి దే కెన్ టేక్ ఎనీ ఫామ్ దే కెన్ టేక్ ఎనీ ఫామ్ అండ్ కెన్ కమ్ to you my dear brother and sister ni yodduku leda na yodduku ye roopamu naina gaani poli deva doota ni yodduku raagaladu aatma raagaladu vache etuvanti shakti daniki prabhu ichchadu aithe prabhu nundu ee vakyam untunna na priya devuni bidlara neelo naalo manandarilonu kuda o aatma anedi unchadu ఆది కాండం మనం గమనించినట్లయితే ప్రారంభంలో ఆ రెండవ అధ్యాయ ముందు దేవుడు పిల్లర నరుని యొక్క నాసికారంధ్రాల్లోని కంట ఆయన ఓదగా ఆయన జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడంట ఏమయ్యాడండి జీవాత్మ అంటే ఈరోజు నువ్వు బ్రతుకుంటున్నావు అంటే నేను బ్రతుకున్నాను అంటే కారణం దానికి మనల్ని జీవింపచేసే ఆత్మ ఆ జీవింపచేసే ఆత్మ పేరే పరిశుద్ధాత్ముడు 
ఆ జీవింపచేసే పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నువ్వు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు లేదా డ్రమ్స్ని గట్టిగా ప్లే చేస్తూ ఒక్కసారిగా బాగా ప్లే చేసి సడన్గా స్లో చేసే కానీ బాగా గట్టిగా ప్లే చేసినప్పుడు నీ మీదకి రావటం స్లో చేయగానే నీ దగ్గరికి రాకుండా ఆగిపోవటం చేసేటువంటి లక్షణాన్ని కలిగిన వాడు ఈయన కానే కాదు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీదకి వచ్చేది లేదా నీలో ఉండేది దేన్ని బట్టి అంటే కొరిందులకు రాసినటువంటి మధుర పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన అంటుంది మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరగర డోంట్ యూ నో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఆల్రెడీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ యూ నీలో దేవుని ఆత్మ అనేటువంటిది నివాసం ఉంచు ఉన్నది ఆ ఆత్మ పరిశుద్ధమైనది యథార్థమైనది నిర్దోషమైనది నిష్కళంకమైనది అటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ నివాసం ఉంటున్న నీ జీవితం నా జీవితం మరొక దానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అంటే మరొక దానికంటే ప్రియులరా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటికి లేదా ఏదో ఉద్రేకంతో కూడుకున్నటువంటి నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలా చోట్ల ప్రియులరా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఓ కెన్ సీ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద చర్చెస్ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ చర్చ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ those who are not following those who are misunderstanding the word of god those who are not properly understanding evaraithe sariga devunu vaina ki ardham chesukokanna tappu ga ardham chesukuntunnaro attuvanti varini batti nenu maatladutunnanu oka saavugudiga devunu vakyana aadharam chesukune gattiga drummulu kottinappude parishuddhaatma vastadu ante mistake my dear brother and sister gattiga chappatlu kottinappude nee meedu kostadu anukunte adi tappadi లేదా నువ్వు అన్య భాషలతో నువ్వు గట్టిగా అన్య భాషలు మాట్లాడుతూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు మాత్రమే నీ మీద పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటాడు అది చాలా తప్పు పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉండాలి అంటే నాలో ఉండాలి అంటే ప్రప్రథమంగా నీకు నాకు కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసు ఆ పరిశుద్ధత యథార్థత పవిత్రత పవిత్రత పరిశుద్ధత కలిగి దేవుని వాక్యానికి లోబడి జీవించే జీవితం కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవునితో కలిగి ఉండే ఆ నీ సంబంధంలో ఖచ్చితంగా నీకు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కొన్ని కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయన కొన్ని విధాలుగా ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు అదే మనం ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం మన ప్రార్థన జీవితంలో ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ విధంగా ఆయన తన కార్యాలను లేదా ఏ విధంగా ఆయన నీ నా మన ప్రార్థన జీవితాలకు సహకరిస్తూ ఉంటాడు అనే దానిలో ప్రథమంగా మనం చూద్దాం ప్రియులరా ద హోలీ స్పిరిట్ ద ఫస్ట్ వన్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎంపల్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ ద బిలీవ్ ఆర్ టు ప్రే ఒక విశ్వాసిని ప్రార్థన చేయి అని ప్రేరేపించేది లేదా ప్రార్థించు అని నడిపించేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆమెన్ చదువుదామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులరా మనం చదివిన మరొక అదే వాక్యాన్ని మరొకసారి చదువుదాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన చదువుదాం చూడండి మరియు హృదయములను పరిశోధించు వాడు ఆత్మ యొక్క మనసు ఏదో ఎరుగును ఎలా అనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయించున్నాడు అమేన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఐ హోప్ దాట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ the work of the holy spirit what is what is the work of holy spirit my brother and sister interceding on behalf of you nee pakshana nee koruku na koruku vignapana cheyatam ikkada manaku kanapadutunna satyam emitante parishuddha atmudu asala prarthinchu prarthana cheyi devuniki ane prerepana niki chede aa parishuddha atma devudu పరిశుద్ధాత్ముడే గనక లేకపోతే ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం ఏమి చేయమంటే విజ్ఞాపన చేయం ప్రార్థన అనేటువంటిది చేయం ఆ మనసు మనకు కలగదు విజ్ఞాపన చేసే పని ఎవరిది పాత నిబంధన ప్రకారంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ప్రియులరా దయచేసి ఆలోచించండి నాతో పాటుగా విజ్ఞాపన చేసే పని ఎవరిది ఎవరిదండి ఎవరు చేసేవారు అనాడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రజలైన ఇస్రాయలుల పక్షాన విజ్ఞాపన చేసింది ఎవరు యాజకులు ప్రధాన యాజకులు 
ప్రత్యక్ష గుడారమందు మోసే ద్వారా కట్టబడిన ప్రత్యక్ష గుడారమందు వారి పాపములకు ప్రతిగా వారు చేసిన ప్రతి దోషానికి గాను దేవుని ఎదుట దోషాలు కనబడకుండా దేవుని ఉగ్రత వారి మీద పడకుండా వారు తెచ్చిన జంతువులను తీసుకొచ్చి బలర్పించి ఆ జంతువుల రక్తాన్ని చేత పుట్టుకుని వెళ్ళి ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఏం చేసేవారంటే విజ్ఞాపన చేసేవారు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా సో ఆ దే విధంగా నేటి ఉదయకాల సమయమందు నీవు నేను మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమిటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్రైస్ట్ అవర్ హై ప్రీస్ట్ మేక్ ఇంటర్సెషన్ ఇన్ హెవెన్ సీటెడ్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ద స్పిరిట్ మేక్స్ ఇంటర్సెషన్ త్రూ ద బిలీవర్ హియర్ ఆన్ ఎర్త్ ఇట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ దట్ మూవ్స్ అపోన్ ద బిలీవర్ టెల్లింగ్ హిమ్ ద టైమ్ ప్లేస్ అండ్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నేటి ఉదయకాల ముందు నీవు నేను ఒక విశ్వాసిగా గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆనాడు యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు విజ్ఞాపన చేస్తే ప్రజలందరి పక్షాన నేటి ఉదయమందు నీ పక్షాన నా పక్షాన మనందరి పక్షాన ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి క్రీస్తు ఓ ప్రధాన యాజకుడిగా తండ్రి కుడి పార్శాన కూర్చుని మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడయా అంటే నీకు నీ జీవితంలో ప్రార్థన అనేటువంటిది ఎంత అవసరమో దేవునితో నీవు కలిగి ఉన్న ఆ సంబంధంలో సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటానికి గాను ప్రార్థించు ప్రార్థన చేయి విజ్ఞాపన చేయి మరిచిపోవద్దు మెలకు కలిగి ఉండు అని నిత్యము వెన్నంటి ఉండి నిన్ను ప్రార్థించడానికి పురిగొల్పేదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మడై ఉన్నాడు సో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ వన్ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ద in our life in our prayer life what is the role of the holy spirit which will make you or which will impels you or drives you to pray as a believer my dear brother and sister oka vishwasiga ninnu devunulo prerepinchedi munduku nadipinchedi prarthinchu prarthana cheyi ani ninnu aa vidhanga munduku nadipinchedi parishuddhaatma rendu diga parishuddhaatmanu chestunnatundi oka pane emitante prabhu nandu priya devunu bedlara prati vishwas yokka jeevithamlo naa manandar jeevithamlo the holy spirit instructs the believer in prayer parishuddhaatmudu prati vishwasini kuda ananta ప్రార్థనలో సూచిస్తాడంట అంటే ఆలోచన చెప్పి సూచనలు చెప్పి నడిపిస్తాడు ఈ విధంగా ప్రార్థించు నీకు తెలియకపోతే ఇదిగో ఈ విధంగా నేను నీ కొరకు ప్రార్థిస్తా అంటూ నీ కొరకు నిలబడి ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు చదువుదామా రోమిలకు రాసిన పత్రికను ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని ఇరవై ఆరో వచ్చినాన్ని చూడండి ప్రియులరా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినాన్ని అటు వలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు ఎలా అనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలువులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఈ లేఖన ప్రకారంగా మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు దేవుని యొక్క ఆత్మ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే మన బలహీనతను చూసి నీవు బలహీనుడిగా ఉన్నావని లేదా నీవు ప్రార్థించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నావని ఎరిగి నీలో ఉన్న ఆ ఆత్మ ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో నీ పక్షాన నా పక్షాన దేవునికి ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉందయ్య అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తున్నాడయ్యా అంటే ఒక విశ్వాసుని ప్రార్థించుటకు సూచిస్తున్నాడు ఈ విధంగా ప్రార్థించు అని చెప్పని నీ బలహీనతను ఎరిగి నా బలహీనతను ఎరిగి మన పక్షాన ఆయన ప్రార్థించేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు అందుచేత ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వై మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రే ఇన్ ఎ రైట్ వే ఒక సరి అయిన క్రమంలో ప్రభు చెప్పిన విధంగా మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా నీకు నాకు మనందరికీ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకం అనేటువంటిది చాలా అవసరమై ఉంది నెంబర్ త్రీ మూడవదిగా మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పాత్ర లేదా పరిశుద్ధాత్ముడు చేస్తున్న మూడవ పని ఏమిటయా అంటే ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ఫ్యూసెస్ హోలీ డిజైర్స్ 
ఇన్ బిలీవర్స్ ఈ మెన్ నీ అందు నా అందు మనల్లో మంచి మంచి ఆలోచనలు లేదా ఓ పరిశుద్ధమైనటువంటి తలంపులను పరిశుద్ధమైన ఆలోచనలను పరిశుద్ధాత్ముడే కలిగిస్తాడంటండి మనలో ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వచనాన్ని మరొకసారి చదువుదాం ఇరవై ఆరవ వచనాన్ని ద స్పిరిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేక్ ఇంట్రెషన్ ఫర్ అస్ విత్ గ్రోనింగ్స్ విచ్ కెనాట్ బి అట్టర్డ్ ప్రోయింగ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బిగెటింగ్ హోలీ డిజైర్స్ విత్ ఇన్ అస్ ఈ లేఖనానుసారంగా ప్రియులరా ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు ఎలా అనగా మనకు యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలను మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్క మనసు ఏదో ఎరుగును ఎలా అనగా ఆయన దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు ఆ మెయిన్ ఆత్మ యొక్క మనస్సును ప్రియరా ఒక సామెత ఉంది ఏమిటయ్యా అంటే కన్నిళ్ళిన ప్రతి చోటకి అంట మనసు వెళ్ళకూడదంట కొందరు అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ పాపం జరుగుతుంది నువ్వు కన్ను వెళ్ళిన చోట కల్లా నీ మనసు వెళ్ళిందంటే ప్రిల్లరు అక్కడ ఖచ్చితంగా నువ్వేమైపోతావు అంటే పాపంలో పడిపోతావు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఏ వన్ వన్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో వన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాకినాడ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ was studied with me in bible college to share the word of god at the time on the day night i have faced this question from a young man okanok roju prilara koni sonsralu krindata naato kalisi bible college lo chadugunna tundi saavugudu atani peru yohan a brother nannu akkadiki vaakyanni prakatinchadaniki invite chesaru kaakinada anetundi pranthallo vaakyam prakatinchina taruvata prilara bhojananiki teesku velthu unna kramamlo oka yavanasthu nannu aduguthu unnadu అయ్యగారు నాకు చెడ్డ కళలు రాకుండా ఉండాలంటే చెడు తలంపులు రాకుండా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి అయ్యగారు నాకు చెప్పరా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు సో ఆ సమయంలో నేను అతనితో చెప్పిన మాట ఏమంత అయ్యా చెడ్డ కళలు రావటం చెడు తలంపులు కలగటం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఇదిగో చూడు మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం మనం రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి పైన చూడు అంటే ఏం కనబడుతుందంటే పైన కొన్ని ఆకర్షణలో పక్షులు అటు ఇటు వెళ్తూ ఉన్నాయి నువ్వు చెడు తలంపులు నాకు రాకూడదు చెడ్డ కళలు నాకు రాకూడదు అని నువ్వు అనుకోవటం అనేటువంటిది ఎలాంటిది అంటే ఆకాశంలో పక్షులు అనేవి ఎగరకూడదు ఒక్క పిట్ట కూడా పైన నా తల మీదుగా వెళ్ళకూడదు అనుకోవటం లాంటిది అంటే నువ్వు నడుస్తున్న ఈ మార్గంలో నీ పైగా ఎన్నో ఆకాశ పక్షులు వెళ్తూ ఉంటాయి వాటిని ఆపలేం మనం యూ కెనాట్ స్టాప్ దెమ్ ఆర్ ఐ కెనాట్ స్టాప్ దెమ్ బట్ యూ వన్ మీ వీ హ్యావ్ వన్ థింగ్ దట్ వీ క్యాన్ డూ యూ కెనాట్ స్టాప్ when they are going or when they are flying like that but you can you have a ability to stop on those birds ability my dear brother and sister to stop them to not to build a net on your head nee tala meedu kochi aa pakshulu edaina okati goodu kattukokunna aapu kalige tundi samarjani matram devu neeku naaku ichadu aa brother tadi cheppa tamudu పైన వెళ్ళే ఆ పిట్టల్ని ఆకాశంలో ఉన్న పక్షులను ఆపడం కష్టం బట్ కానీ వెళ్ళే వాటిలో ఏదైనా ఒకటి వచ్చి నీ తల మీద గూడు కట్టుకున్న నివాసం ఉండకుండా ఆపుకోగలిగినటువంటి కెపాసిటీ మాత్రం నీకు నాకు ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే సహజం చెడు తలంపులు రావటం చెడు కళలు రావటం బట్ కానీ వాటిని మనం కేంద్రంగా చేసుకుని వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ వాటితో ప్రకారంగా జీవించటం అనేటువంటిది పాపం ఆ విధంగా జీవించకుండా ఉండే సామర్థ్యాన్ని మాత్రం దేవుడు ప్రతి విశ్వాసకి కూడా అనుగ్రహించాడు అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా స్వాధ్యం నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో ప్రియులరా ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను ప్రకటించానంటే ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ఫ్యూజెస్ హోలీ డిజైర్స్ ఇన్ బిలీవర్స్ పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధమైన తలంపులను మనలో పుట్టించేవాడు కలిగించేవాడు మన మనస్సును ఎరిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే నీ మనస్సులో ఏముందో నీ సేవకుడికి తెలియదు నీ తల్లికి తెలియదు నీ తండ్రికి తెలియదు ఈవెన్ కట్టుకున్న నీ భర్తకి భార్యకు తెలియకపోవచ్చు బట్ కానీ నీ మనస్సు అంతటి నీ ఆలోచన అంతటి నేరిగిన వాడు పరిశుద్ధాత్ముడు కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ఎవరి సహోదరి ప్రియ విశ్వాసులారా మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం ఎంతో అవసరం ఆ పరిశుద్ధాత్ముడే కనుక మనలో లేకపోతే ఆ పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా కలిగే పరిశుద్ధమైన తలంపులు మనకు రావు పరిశుద్ధమైన తలంపులను నీకు అలా కలిగించేవాడు 
పరిశుద్ధాత్ముడై ఉన్నాడు అని దేవుని లేఖన అనుసారంగా ఒక సే దేవుని సేవకుడిగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులరా ఇటువంటి ఈ కాలం అంది ఇప్పటి వరకు మనం మూడు విషయాలను చూసాం ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ అవర్ ప్రయర్ లైఫ్ ప్రార్థన జీవితంలో మన ప్రార్థన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు అనే మన ఈ అంశంలో ద నెంబర్ వన్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎంపెల్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ ద బిలీవర్ టు ప్రే పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక విశ్వాసిని ప్రార్థించటానికి నడిపిస్తాడు ప్రార్థించే విధంగా ప్రేరేపిస్తాడు నెంబర్ టూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్స్ట్రక్ట్స్ ద బిలీవర్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థించే సమయంలో ఎలా ప్రార్థించాలో సూచించి నడిపిస్తాడు రెండవదిగా సూచించి నెంబర్ త్రీ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ఫ్యూజర్స్ హోలీ డిజైర్స్ ఇన్ బిలీవర్స్ విశ్వాసులలో అంటే నీలో నాలో మనలో పరిశుద్ధమైన తలంపులు కలిగే విధంగా పరిశుద్ధమైన ఆలోచనలు మనలో పుచ్చే విధంగా పరిశుద్ధాత్ముడు మన ప్రార్థన జీవితంలో ఓ గొప్ప పాత్రను పోషించేవాడిగా ఉన్నాడు ప్రభు చిత్తమైతే ప్రభు చిత్తమైతే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరి అనరులారా ముందు ఉన్నటువంటి దినాలలో మనం ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రకటింపబడినటువంటి ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనాల ద్వారా మనలందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు నిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతిగానాలతో స్థుతింపబడుచున్న పరమందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభువ ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి సత్యాలను మాకు మీరు నేర్పించారు మీ యొక్క పాత్ర మా జీవితాలకు ఎంత ముఖ్యమైనదో తెలియచేశారు అందరం బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభు నీ ఆత్మ శక్తి చేత నింపబడిన బిడ్డలముగా నాయన ఉద్రేకంతో కోరుకున్నటువంటి ప్రభువ భక్తిని చేసేవారిగా కాకుండా ఆత్మపూర్ణముగా నీ కొరకు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే బిడ్డలుగా పరిశుద్ధాత్మని సహాయంతో ఆత్మచేత ప్రేరేపింపబడి ప్రార్థించేటువంటి బిడ్డలుగా ఆత్మచేత సూచింపబడి ప్రార్థించేటువంటి బిడ్డలుగా పరిశుద్ధాత్మచేత పరిశుద్ధమైన తలంపులతో నీతో అయా తండ్రి అయిన మా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండే బిడ్డలుగా మేము అందరం ఉండుటకు సహాయమును అనుగ్రహించి నడిపించమని సమస్త మహిమను మీకు చెల్లించి ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రియులారా మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాం ఇంకెవరైనా మీలో ఇప్పటికీ ఇంకా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ మై గా బ్లెస్ యూ ఆల్